இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வேரியஸ் லாஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வெல்கம் ஜின்னஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து நம்பர் சிஸ்டம் எப்படி தான் இருக்கும் சீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் இருக்கும் அப்போ நமக்கு இங்கே ட்ரூங்கிறது என்ன தான் இண்டிகேட் பண்ணுது ஒன்னுங்கிற வேல்யூவை இண்டிகேட் பண்ணுது எஃப்ங்கிறது சீரோவை இண்டிகேட் பண்ணுது மல்டிபிளிகேஷனோட ஐடென்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அடிஷனோட ஐடென்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சீரோ அதாவது எந்த ஒரு நம்பரையும் சீரோ கொண்டு நம்ம ஆட் பண்ணால் அதே நம்பர் நமக்கு என்ன பண்ணும் கிடைக்கும் எந்த ஒரு நம்பரையும் ஒன் கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே நம்பர் கிடைக்கும் அதுதான் இந்த எல்லா ஓகேவா பீன்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் பி அண்ட் டின்னு எழுதிக்கலாம் பி அண்ட் டின்னு இருந்தால் நீங்கள் பீனு மாற்றிக்கலாம் அதாவது ஒரு போத் சைட் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களால் எழுத முடியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இப்படி எழுதிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் இப்படி எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து லாஜிக்கலி ஈக்குவல் அண்டு கா சிம்பிள் மல்டிபிளிகேஷனோட ஐடென்டிட்டி எனது ஒன் அடிஷனோட ஐடென்டிட்டி வந்து ஜீரோ அண்ட் சிம்பிள் நமக்கு என்னது மல்டிபிளிகேஷன் மாதிரி தான் அப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரூ போடுவோம் ஆறுக்கு வந்து நம்ம என்ன போடுவோம் ஃபால்ஸ் போடுவோம் ஓகேவா ஐடென்டிட்டி எல்லாம் ஞாபகிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் மல்டிபிளிகேஷன் ஐடென்டிட்டி வந்து ஒன் அடிஷனல் ஐடென்டிட்டி ஜீரோ ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டாமினேஷன் லா இந்த ஐடென்டிட்டி லாக்கும் அப்படியே ரிவர்ஸாக என்ன இருக்கும்னா டாமினேஷன் லா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டுமே வந்து நமக்கு என்னது த சேம் வேரியபிள் கிடைக்கும் பட் இங்கே வந்து என்னது நம்ம டிஎஃப் தான் கிடைக்கும் ஐடென்டிட்டி லா படிச்சிட்டிங்கனா டாமினேஷன் லா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதோட ஆப்போசிட் அதாவது மல்டிபிளிகேஷனுக்கு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரூ போடுவோம் பட் இங்கே மல்டிபிளிகேஷனுக்கு நம்ம என்ன போடுவோம் ஃபால்ஸ் போடுவோம் ஸோ ஃபால்ஸ் போடுறனால நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஃபால்ஸ் தான் கிடைக்கும் அடிஷனுக்கு ட்ரூ போடுறோம் ஸோ அதனால ட்ரூ கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ டாமினேஷன் லா வந்து ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஐடம் புட்டன் லா இருக்கிறதுலேயே சிம்பிள் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐடம் புட்டன் லா ஏன்னா இதில் எல்லாமே என்னது ஈக்குவல் வேரியபிள் நடுவில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் மட்டும்தான் அதுவும் நீங்கள் என்ன தான் ஆறு அண்ட் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ பீனு உங்களுக்கு கொஸ்டின் எடுத்துனா நீங்கள் அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் பிஆர் பின்னு எழுதிக்கலாம் பிஆர் பின் இருந்தால் அதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பின் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஐடம் புட்டன் லா வந்து ரொம்ப சிம்பிள் லா நெக்ஸ்ட் டபுள் நெகேஷன் லா ஸோ இதுவும் நம்ம நேம் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்னென்னா நெகேஷன் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்கு டூ டைம்ஸ் நெகேஷன் வரும்போது என்ன ஆகிடும் த சேம் வேரியபிள் வந்துடும் அதாவது பீக்கு வந்து நெகேஷன் எடுக்கும்போது நெகேஷன் பீக் ஒன்ஸ் அகேன் என்ன தடவை நெகேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ பீ கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து டபுள் நெகேஷன் லா டபுள் நெகேஷன் லா ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்தது கம்யூட்டேட்டிவ் லா கம்யூட்டேட்டிவ்னா வந்து ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஒரு பிளேஸை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் பிஆர் கியூ எப்படி எழுதிக்கலாம் கியூஆர் பின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ கம்யூட்டேட்டிவ்னா அதோட ரெண்டு பிளேஸஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதே நேரம் அசோசியேட்டிவ் லானா நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா அந்த பிராக்கெட்ஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும் இங்கே வந்து அந்த வேரியபிள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பிராக்கெட்டை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பிஆர் கியூ ஆர் ஆர் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் பிஆர் கியூஆர் ஆர் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆயிருக்கு பிராக்கெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்கு இருந்த பிராக்கெட் இப்போ என்ன இருக்குது செகண்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு வந்து என்ன இருக்குது பிராக்கெட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் நேமை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறுங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஸோ வெஸ் இந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்பலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு உள்ளாடி கொண்டு வரோம் இந்த பிராக்கெட் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் வந்து என்ன ஆகுது வெளியே வர்ற மாதிரி ஓகே ஸோ இப்படி இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இல்லை காமனாக என்ன இருக்கு ஆர் சிம்பிள் இருக்கு அப்போ அந்த ஆர் சிம்பிள் வெளியே வரும் அதே மாதிரி பி வெளியே இருக்கு ஸோ பி ஆர் கியூ அண்ட் ஆர் ஸோ இப்படி இருந்தால் நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கலாம் இப்படி இருந்தால் நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இல்லாமல் இது எப்படி எழுதிக்கலாம் பி அண்ட் ஆர் ஆர் கியூ அண்ட் ஆர் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஏரியா பில் கூட இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சேர்த்து எழுதுகிறோம் நடுவில் இருக்க சிம்பிள் இங்கே வெளியே வருது பிராக்கெட் இருக்க சிம்பிள் வெளியே வருது பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே இருக்க சிம்பிள் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள போகுது ஓகேவா இதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஸோ இப்படி இருந்தால் நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கோங்க இப்படி இருந்தால் இப்படி எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டி மார்கன்ஸ் லா நெகேஷன் ஆஃப் பி அண்ட் கியூ எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த நெகேஷனை உள்ளே கொண்டு வரும்பொழுது இந்த ஆண்ட் சிம்பிள் எ
அடுத்தது ஜீரோவையும் அண்ட் நெகேஷன் பி ஒன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது எஃப் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நெகேஷன் வச்சு நம்ம இதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வந்து இதே மாதிரி டாமினேஷன் லா பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா டாமினேஷன்லாம் எப்படி பார்த்தோம் இந்த என்ன இருக்கும் நமக்கு டி எஃப்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜீரோ எடுத்துக்கிட்டோன்னா இங்கே ஒன் வரும் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் ஒன்றுன்னா நம்ம என்ன எடுக்கணும் டீன்னு எடுப்போம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நெகேஷன் பி அப்போ என்னது நமக்கு ஜீரோ அப்போ இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் அதான் ஃபால்ஸ் நெகேஷன் பி அண்ட் பின்னா நம்ம எஃப்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே இருக்க மாதிரி தானே இங்கே இருக்கு இது அப்படி என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த நெகேஷனை ஃபஸ்ட்டு போட்டு எழுதியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் பி ஆர் நெகேஷன் பின்னு எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் பி ஆர் பின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நெகேஷன்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நான் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லாஜிக்கல் ஈக்குவலன்சஸ் இன்வால்விங் கண்டிஷனல்ஸ் ஸோ கண்டிஷனல்ஸ் தான் ஏன்னா கண்டிஷனல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த சிம்பிள் எடுத்து நமக்கு கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வரக்கூடாது இஃப் தன் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இஃப் தன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது பி எம்ப்ளாய்ஸ் கியூன் இருந்தால் நீங்கள் அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் நெகேஷன் பி ஆர் கியூன்னு எழுதிக்கலாம் இதுவும் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது நமக்கு நார்மல் ஃபார்ம்ஸில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்பொழுது அதாவது நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் தான் நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் தான் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த ஈக்குவலன்ஸ் வந்து தேவைப்படும் ஸோ பி எம்ப்ளாய்ஸ் கியூ லாஜிக்கலி ஈக்குவலன் டு நெகேஷன் பி ஆர் கியூ அதே மாதிரி பி எம்ப்ளாய்ஸ் கியூ அது எப்படி எழுதிக்கலாம் அனதர் ஒன் வே என்னது நெகேஷன் கியூ எம்ப்ளாய்ஸ் நெகேஷன் பின் எழுதிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது பி ஆர் கியூ ஸோ பி ஆர் கியூ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா நெகேஷன் பி எம்ப்ளாய்ஸ் கியூன்னு எழுதிக்கலாம் சைடு நம்ம பார்த்த மாதிரி தான் ஓகே நெகேஷன் ஆஃப் பி எம்ப்ளாய்ஸ் கியூ லாஜிக்கலி ஈக்குவன் டு பி அண்ட் நெகேஷன் கியூ பி எம்ப்ளாய்ஸ் கியூ அண்ட் பி எம்ப்ளாய்ஸ் ஆர் அதாவது ரெண்டு சைடுமே நமக்கு வந்து கண்டிஷனல் இன்க்ளூட் ஆயிருந்தா நம்ம அதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த பி எம்ப்ளாய்ஸ் காமனாக எடுத்துருக்கிறோம் Q and R ன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி தான் பட் இங்கே என்னென்னா எல்லாமே கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது என்ன இருக்குது பி எம்ப்ளாய்ஸ் ஆர் அண்ட் Q எம்ப்ளாய்ஸ் ஆர் ஸோ இது வந்து லாஜிக்கலி ஈக்குவன் டு பி அண்ட் Q எம்ப்ளாய்ஸ் ஆர் ஓகே ஸோ அந்த ஆர் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குது ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ அதை வெளியே கொண்டு வரோம் இந்த ஆண்ட் என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே கொண்டு வரோம் ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து நமக்கு இங்கே என்னென்னா ஆண்ட் இருக்குது இங்கே ஆர் இருக்குது இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டியில் ஆண்ட் ஆர் பாசிபிலிட்டி வச்சு எழுதிருக்கோம் ஓகே வயசு இதை ஈஸியாக நம்ம வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி ஃபஸ்ட் உள்ளது நமக்கு அடிக்கடி யூஸ் ஆகும் அடுத்தது லாஜிக்கல் ஈக்குவலன்சஸ் இன்வால்விங் பை கண்டிஷனல்ஸ் ஸோ இந்த பை கண்டிஷனல்ஸுங்கும் போது இங்கே என்ன இருக்கும் போத் சைட் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஆரோஸ் இருக்கும் ஸோ பை கண்டிஷனல்ஸ் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப்ங்கிற மாடல் ஸோ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பி இந்த மாதிரி இந்த ஆரோ மார்க் போடுவோம் பை கண்டிஷனல் கியூ ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் லாஜிக்கலி ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதிக்கலாம்னா பி எம்ப்ளைஸ் கியூ அண்ட் கியூ எம்ப்ளைஸ் பின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே இதே தான் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த மூணுமே வந்து நமக்கு இப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரி த்ரீ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது P and Q or negation P and negation Q. இங்க P and Q ல இருக்கும் இங்க negation P and negation Q ல இருக்கும் நடுவுல R சிம்பல். இங்க என்ன இருக்கும் P implies Q Q implies V ல இருக்கும் நடுவுல and சிம்பல். அப்ப இத ஈஸியா நாம வச்சுக்கலாமா? அடுத்து இதுக்கு negation எடுத்தோம்னா அதாவது P by conditional Q க்கு negation எடுத்தா P by conditional negation Q வருது. ஓகே சோ அப்ப இதெல்லாமே வந்து by conditional கான உள்ளது. ஓகே இந்த நாலுமே வந்து ஈஸியா நாம வைக்க மாதிரி தான் இருக்கு by conditional க்கு. ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்து இந்த எல்லா லாஸ் ப்ளஸ் இந்த கண்டிஷனல் பை கண்டிஷனல் ஈக்குவலண்ட்டான லாஜிக்கல் ஈக்குவலன்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு என்னென்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது அதே நேரம் நம்ம ஈஸியாக நேபவும் வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இது எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா ட்ரூத் டேபிள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் லாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் போத் ஆர் லாஜிக்கல் ஈக்குவலண்டாக இல்லை டாட்டாலஜிக்கலாக இல்லை கான்ட்ரடிக்ஷனாக இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் பண்ண முடியும் ஏன்னா நமக்கு கொஸ்டினில் ட்ரூத் டேபிள் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதை விடவும் லாஸ் யூஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுதான் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாகவும் இருக்கும் அதே நேரம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி தான் நம்ம அதை என்ன செய்ய முடியும் போட முடியும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு இந்த லாஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்